হ্যালো এভরিবডি ওয়েলকাম টু টিপিএসি ক্র্যাকার আমরা ইন্ডিয়ান পুরীটি আমরা বলেছিলাম টু হান্ড্রেড সেটের একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে আসবো কোয়েশ্চেন সেট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টু হান্ড্রেড কোয়েশ্চেন থাকবে এটাতে তো আজকের ভিডিওটাতে সেকেন্ড পার্ট আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি ফার্স্ট পার্টটা অলরেডি আমরা ডিসকাস করে নিয়েছি যদি ফার্স্ট পার্টের ভিডিওটা আপনারা না দেখে থাকেন তো ডিসক্রিপশানের লিঙ্কটা দিয়ে দেব অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন তো লেট না করে আজকে ভিডিওটা স্টার্ট করি আজকের পার্টে ফর্টি কোয়েশ্চেন থাকবে অ্যান্ড হ্যাঁ স্টার্ট করার শুরুতেই বলে দিচ্ছি ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন আর যদি মনে হয় যে না উই নিড টু ডু সাম ইম্প্রুভমেন্ট দেন আপনারা কমেন্ট সেকশন ওপেন থাকবে ওইখানে আপনারা কমেন্ট করে আপনাদের মতামত আমাদেরকে জানাতে পারেন তো স্টার্ট করার আর হ্যাঁ অবশ্যই চ্যানেলটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন বিকজ সি যদি সাবস্ক্রাইব না করেন দেন আমাদেরও তো কিছু ইন্সপিরেশান দরকার না এত কন্টেন্টগুলি রেডি করছি আপনাদের জন্য অনেক টাইম স্পেয়ার করছি তাই আপনারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন যাতে আমরাও কিছুটা মোটিভেটেড হই আদারওয়াইজ বোরিংনেস এসে যায় না যে কেউ সাবস্ক্রাইব করছে না বা সাবস্ক্রিপশানটা অনেকটা কম আছে হ্যাঁ যদিও এটা ঠিক উইদ ইন টু মান্থ আমরা যতটুকু কন্টেন্ট রেডি করতে পেরেছি সাবস্ক্রিপশান আপনাদের তরফ থেকে হয়েছে বাট স্টিল যদি কেউ জাস্ট ভিডিওটা দেখে চলে যায় এরকম করবেন না চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন বিকজ নেক্সট ভিডিওগুলি আদারওয়াইজ আপনাদের ভেতরে ট্রাফ হয়ে যাবে অ্যান্ড উই আর ভেরি মাচ শিওর যে টু হান্ড্রেড কোয়েশ্চেনের সেটটা আপনাদের কমপ্লিট হওয়ার পর আমাদের স্টাডি মেটেরিয়াল তো আপনাদের সাথে থাকবেই যারা নিয়েছেন স্টাডি মেটেরিয়ালগুলি আর যদি না নিয়ে থাকেন তো নিতে পারেন কস্ট বেশি না মোস্ট প্রবাবলি ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি রুপিস তো ওটা তো থাকবি বাট এখানে টু হান্ড্রেড কোয়েশ্চেন সেটটা যদি আপনার একদম থরুরি জানা থাকে দেন উই আর ভেরি মাচ শিওর যে এডিসির এক্সাম যেটা হবে সেটাতে বা নেক্সট যেরকম কোয়েশ্চেনই কম্বাইন্ড এক্সাম যেটা হবে এটাতে আপনারা কমন কিছু কোয়েশ্চেন কমন এসে যাবে আউট অফ টেন আমি বলছি না আউট অফ টেন আউট অফ টেন কোয়েশ্চেনই কমন আসবে বাট ইয়েস আউট অফ টেন ফাইভ টু সিক্স কোয়েশ্চেন উইল বি দেয়ার অ্যান্ড যদি স্টাডি মেটেরিয়াল যদি সাথে থাকে দেন ইট ইস উই আর ভেরি মাচ ইউ দ্যাট আউট অফ টেন অ্যাট লিস্ট এইট টু নাইন মার্কস কোয়েশ্চেন আপনাদের কমন এসে যাবে তো চলুন ভিডিওটা স্টার্ট করি প্রথম কোয়েশ্চেনটা হলো দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া কনসিস্ট ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন যখন তৈরি করা হয়েছিল তখন কতগুলি আর্টিকেল ছিল থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি ফাইভ অপশন নাম্বার সি এবং তার সাথে সাথে আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আমি কিছু কোয়েশ্চেন এখানে থ্রু আপ থ্রু আউট করে দেব আপনাদেরকে কোয়েশ্চেনগুলি একটু খুঁজে বের করে নিতে হবে এটা কেন কোয়েশ্চেনগুলি আমি অ্যান্সার বলে দেবো না এই জন্য যদি আপনারা একটু এটা রিলেটেড যে এক দুটো কোয়েশ্চেন থেকে একটু দেখে নিন তবে আপনাদের ভালো হবে আপনাদের মনে থাকবে জিনিসটা মেমোরাইজড হয়ে যাবে ভালো করে তার সাথে সাথে একটু হোয়েন এভার ইউ উইল গিভ ইউর অ্যাফোর্ড টু ডু সামথিং দেন ডেফিনেটলি ইটস রেজাল্ট উইল বি মাচ মোর বেটার দেন হোয়াট এভার ইউ এক্সপেক্ট সো দ্যাটস ওয়াই আমরা জাস্ট কিছু কোয়েশ্চেন থ্রো আপ করবো আপনাদেরকে ওটা দেখে নিতে হবে যেরকম আর্টিকেল থ্রি নাইনটি ফাইভটা রয়েছিল বা তার সাথে সাথে আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যে ওইখানে কতগুলি কতগুলি ইয়ার শিডিউল রয়েছিল কতগুলি পার্ট নেক্সট কোয়েশ্চেন হাউ মেনি মেথডস আর দেয়ার টু অ্যামেন্ড দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট তিনটা মেথড রয়েছে এবং তার সাথে সাথে আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি এইট আর্টিকেল কনস্টিটিউশনে অ্যামেন্ডমেন্টের কথা পরে থাকে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি এইট নাম্বার আর্টিকেল এবং অ্যামেন্ডমেন্ট করার ক্যাপাবিলিটি কেবলমাত্র পার্লামেন্টের হাতে থাকে ওকে দেন কিউ ওয়ারেন্টো কো ওয়ারেন্টো কি কো ওয়ারেন্টো একটা রিটস ওকে রিট পাঁচটা রিট রয়েছে কতগুলি টোটাল রিট রয়েছে পাঁচটা এবং সেই পাঁচটা রিট আর্টিকেল টু অনুযায়ী হাইকোর্ট এবং থার্টি অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট অ্যাপ্লাই করতে পারে কিসের জন্য ফর টু সিকিউর দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস ওকে তো এর মধ্যে হেভি স্কারপা সোশিয়ারি ম্যান্ডামাস কো ওয়ারেন্টো প্রহিবিশন এগুলি রয়েছে কো ওয়ারেন রিট সম্বন্ধে আমার একটা ভিডিও রয়েছে আমাদের তরফ থেকে ভিডিওটা আপনারা দেখে নেবেন দেন রিটটা একটা কমপ্লিকেটেড ম্যাটার তো ভিডিওটা দেখে নিলে রিট টপিকটা টোটালি ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইফ এনি টাইপ অফ কোয়েশ্চেন এক্সামে যদি জিজ্ঞাসা করে আপনারা অবশ্যই অ্যান্সার করতে পারবেন এই রিট থেকে যদি আপনারা ওই ভিডিওটা দেখে নিন সেম একই রকমভাবে ফান্ডামেন্টাল রাইটসেরও ভিডিও রয়েছে ওইগুলি আপনাদের দেখলে টোটাল কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে আই এম ভেরি মাচ শিওর এই ব্যাপারে দেন নেক্সট হলো আর্টিকেল থ্রি ফিফটি টু আর্টিকেল থ্রি ফিফটি টু ন্যাশনাল ইমার্জেন্সির সাথে ডিল করে থাকে তার সাথে সাথে আপনাদ
ইমার্জেন্সির আর্টিকেল রয়েছে একটা হলো থ্রি আর্টিকেল থ্রি ফিফটি সিক্স থ্রি ফিফটি সিক্স আরেকটা হলো আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি ফাইন্যান্সিয়াল ইমার্জেন্সির সাথে কানেক্টেড আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি ফাইন্যান্সিয়াল ইমার্জেন্সির সাথে কানেক্টেড কোশ্চেন এরকমও আসতে পারে যে কোন ইমার্জেন্সিটা এখনও ভারতে অ্যাপ্লাই করা হয়নি দ্যাট ইজ ফাইন্যান্সিয়াল ইমার্জেন্সি যেটা আর্টিকেল থ্রি সিক্সটির সাথে কানেক্টেড নেক্সট কোশ্চেন হুইচ রাইট ওয়াজ রিমার্কড বাই ডক্টর বি আর আম্বেদকর এজ দ্য হার্ট অ্যান্ড সোল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন রাইট টু কনস্টিটিউশন আর রেমিডি অপশন নাম্বার ডি এখানে আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আর্টিকেল থার্টি টু এর মধ্যে রয়েছে হার্ট অ্যান্ড সোল অফ দ্য কনস্টিটিউশন বিকজ এইটা ফান্ডামেন্টাল রাইটকে প্রোটেক্ট করার জন্য ইউজ করা হয় রাইট টু কনস্টিটিউশন আর রেমিডিজের আর্টিকেলগুলি ফান্ডামেন্টাল রাইটকে প্রোটেক্ট করার জন্য ইউজ করা থেকে দ্যাটস ওয়াই ডক্টর বি আর আম্বেদকর এটাকে বলেছিল হার্ট অ্যান্ড সোল অফ দ্য কনস্টিটিউশন নেক্সট কোশ্চেন হুইচ কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডেন্ট ইনকর্পোরেট ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ ইন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া হুইচ কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজকে ইনকর্পোরেট করেছিল সেটা হলো আর্টিকেল ফর্টি টু ফর্টি টু এখানে একটা কথা আমি বলছি ইনিশিয়ালি দশটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস ছিল ওকে কটা ছিল দশটা এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা কোন কমিটি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিসকে ইনকর্পোরেট করার কথা বলেছিল সোরাম সিং কমিটি ওকে আর দশটা ছিল পরবর্তীকালে এইটটি সিক্স অ্যামেন্ডমেন্ট অনুযায়ী এইটটি সিক্স অ্যামেন্ডমেন্ট অনুযায়ী রাইট টু এডুকেশন ছ থেকে চোদ্দ বছরের শিশুদেরকে এডুকেশান দেওয়ার কথা গার্জিয়ানকে বলা হয়েছিল এটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল অ্যাকর্ডিং টু অ্যামেন্ডমেন্ট এইটটি সিক্স তো এই সবগুলি জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে অ্যামেন্ডমেন্টের ভিডিওটাতে আমরা এগুলি সবগুলি ডিসকাস করেছি নেক্সট কোশ্চেন রাইট টু প্রপার্টি ওয়াজ ডিলিটেড বাই হুইচ অ্যামেন্ডমেন্ট ফর্টি ফোর অ্যামেন্ডমেন্ট রাইট টু প্রপার্টি প্রথমে থার্টি ওয়ান থার্টি ওয়ান আর্টিকেলে ছিল কিন্তু এটা এখন ফান্ডামেন্টাল রাইট থেকে ডিলিট করা হয়ে গেছে ফর্টি ফোর অ্যামেন্ডমেন্ট অনুযায়ী এবং এটাকে এখন লিগাল রাইট মনে রাখবেন লিগাল রাইটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে থ্রি হান্ড্রেড এ আর্টিকেল অনুযায়ী থ্রি হান্ড্রেড এ থ্রি হান্ড্রেড এ এর আর্টিকেল অনুযায়ী এটাকে লিগাল রাইটের বা এটা এখন একটা কনস্টিটিউশনাল রাইট বাট এটা লিগাল রাইট ওকে নেক্সট কোশ্চেন হো সেইট দ্য প্রিমিয়েবল ইজ দ্য কি অফ কনস্টিটিউশন ডাক্তার বি আর আম্বেদকর নেক্সট কোশ্চেন দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য ন্যাশনাল হিউম্যান রাইট কমিশন ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই ডেফিনেটলি প্রেসিডেন্ট হবে নেক্সট আর্টিকেল থার্টি টু স্ট্যান্ড সাসপেন্ডেড ডিউরিং দ্য ইমার্জেন্সি আন্ডার আর্টিকেল থ্রি এখানে ব্যাপারটা হলো এরকম ইমার্জেন্সি ফান্ডামেন্ট ইমার্জেন্সি যেগুলি রয়েছে সেগুলি সময় সমস্ত আর্টিকেল কি অমিট করা হয় ইনফ্যাক্ট ফান্ডামেন্টাল রাইটকেও তখন সাসপেন্ড করা যেতে পারে দুটো কিন্তু একটা কেস হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে এরকম কাছাকাছি ক্যাশবন্ত ভারতী কেস বা সে স্টেট অফ কেরালার একটা কেস হয়েছিল সেটাতে ফাইনাল ভার্ডিক দেওয়া হয়েছিল যে আর্টিকেল ফান্ডা ডিউরিং ইমার্জেন্সি টাইমে সাসপেন্ড করা যেতে পারে কিন্তু দুটা কেবলমাত্র ফান্ডামেন্টাল রাইট রয়েছে যেটাকে আমরা সাসপেন্ড করতে পারি না ইমার্জেন্সি টাইমে আপনাদের ডিউটি দুটা আর্টিকেল কি কি এটা বলা নেক্সট কোশ্চেন ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য আর্টিকেল ডেফিনেটলি অপশন নাম্বার বি নাইনটিন ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন তো আমাদের একটা ভিডিও রয়েছে যেখানে ফান্ডামেন্টাল রাইটগুলিকে কীভাবে মনে রাখতে হবে ফ্রিডম আর্টিকেল নাইনটিনে ছটা ওয়ার্ড রয়েছে যেগুলি আমাদের ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডমে অন্তর্ভুক্ত হয় সেই ছটা ওয়ার্ডকে কীভাবে মনে রাখবেন তার ভিডিও একটা ভিডিও আমি রেডি করেছি শর্টকাট ট্রিক তো ওই ভিডিওটা আপনারা দেখে নেবেন নেক্সট হলো দ্য ইমার্জেন্সি প্রভিশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া হ্যাভ বিন বলোড ফ্রম জানমান কনস্টিটিউশন 
প্রো এখানে অনেক আমাদের কনস্টিটিউশনে বিভিন্ন পার্ট বিভিন্ন কনস্টিটিউশন বিভিন্ন দেশে কনস্টিটিউশন থেকে নেওয়া হয়েছে তো সবগুলি আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যেরকম প্রিমিয়ার কোন কনস্টিটিউশন থেকে এসেছে সিঙ্গেল সিটিজেনশিপ কোন কনস্টিটিউশন থেকে বড়ো করা হয়েছে দেন ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি কোন কনস্টিটিউশন ফান্ডামেন্ট এই সবগুলি আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে তো অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন ওই বাকিগুলিও বিকজ এগুলি পরীক্ষা আসতে পারে তো একটা জাস্ট স্যাম্পল দেখাচ্ছি আর বলে দিই আমরা অবশ্যই এই ভিডিওতে আমি অবশ্যই বলে দেবো এর সাথে কো রিলেটেড কোন টপিকগুলি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলি আপনাদেরকে দেখতে হবে একটু দেখতে হবে এলসা কি হবে পরীক্ষা হতে পারে এরকম আসতে পারে যে খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রিমিয়ার কোন কনস্টিটিউশন থেকে নেওয়া হয়েছে এলসা আপনারা পারবেন না হয়তো বা কিন্তু আমাদের ওই যে পিডিএফটা বা স্টাডি মেটেরিয়াল ওইখানে সবগুলি রয়েছে একসাথে অ্যারেঞ্জ করে দিয়ে আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিয়েছি আপনাদেরকে নেক্সট হলো নেক্সট কোয়েশন হলো হুইচ আর্টিকেল অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া এম্পাওয়ার দ্য প্রেসিডেন্ট টু টেক ওভার দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ এ স্টেট অন দ্য বেসিস অফ ফেলিউর অফ কনস্টিটিউশনাল মেশিনারি তো ডেফিনেটলি যখন স্টেটের সাথে কানেক্টেড হয় না কথাটা তখন এবং প্রেসিডেন্ট থাকে এটা থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স ইমার্জেন্সিকে বোঝানো হয় থেকে অপশন নাম্বার সি নেক্সট কোয়েশ্চেন প্রভিনিকেল অটোনমি ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড বাই দ্য অ্যাক্ট নাইনটিন হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ নেক্সট দ্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পাস দ্য ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কবে পাস করেছিল এটা অপশন নাম্বার এ জুলাই নাইনটিন ফর্টি সেভেন এখানে অনেক কিছু আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে জুলাই ফর্টি সেভেন দেন স্বাধীনতা কবে হয়েছিল ইন্ডিপেন্ডেন্স কবে এসেছিল এই টপিক এটা জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন মনে রাখলে আপনাদের হয়ে যাবে নেক্সট হলো বরবন্ত রায় মেহতা কমিটি কোয়েশ্চেন একটা বরবন্ত রায় মেহতা কমিটি ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড টু রিভিউ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এখন মনে রাখতে হবে যে পঞ্চায়েতি রাজ কোন কমিটি প্রপোজ করেছিল এটা আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে খুবই ইম্পর্টেন্ট পঞ্চায়েতি রাজের পার্টটা আপনাদের মনে রাখতে হবে আপনারা চেক করবেন নেক্সট হলো ম্যান্ডেল কমিশনের সাথে ভিপি সিংয়ের নাম কানেক্টেড ওকে ম্যান্ডেল কমিশনের সাথে ভিপি সিং তারপর হাউ মেনি ডিউটিস যেটা এখন আমি বলেছিলাম লাস্ট ব্যাক টু থ্রি অর ফোর সাইড আগে যে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস টোটাল এগারোটা প্রথমে দশটা ছিল এইটটি সিক্স অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী এগারোটা হয়েছে দেন ফ্রম হো এখানে নেক্সট কোয়েশন এটাই যে ফ্রম অ্যামং দ্য ফলোয়িং হুইচ অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন ইন ইন্ডিয়া মেড এডুকেশন টু চিলড্রেন এজ এ ফান্ডামেন্টাল ডিউটি এটা হলো এইটটি সিক্স নেক্সট হলো ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল ফাইন্যান্স কমিশন ইজ কনস্টিটিউটেড এভরি ফাইভ ইয়ার্স বাই প্রেসিডেন্ট এখন ফাইন্যান্স কমিশন বা হ্যাঁ ফাইন্যান্স কমিশনের কথা কততম আর্টিকেলে বলা হয়েছে সেটাও মনে রাখবেন আপনারা টু হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটটি টু হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি এ ফাইন্যান্স কমিশনের কথা বলা হয়েছে নেক্সট হলো দ্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট গিভস গ্র্যান্ড ইন এইড টু দ্য স্টেট অন দ্য রিকমেন্ডেশন অফ ফাইন্যান্স কমিশন ডেফিনেটলি তার পরের কোয়েশনটা হলো দ্য স্যালারি অফ জাজ এটা আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি ডিসাইড করে থাকে প্রভিশন আন্ডার নাইন্থ শিডিউল নাইন্থ শিডিউলের কথা তে কি বলা হয়েছে দেখুন এখানে টোটাল শিডিউল রয়েছে আমাদের বারোটা তো প্রতিটা শিডিউলের সাথে কোনটা কানেক্টেড এটার জন্য আমি একটা শর্টকাট ভিডিও রেডি করেছিলাম তো ভিডিওটাও আপনারা দেখে নেবেন এর লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো বেশিক্ষণ সময় লাগবে না ম্যাটারটা হলো ভেরি সিম্পল একটা টপিক আমাদের অনেকক্ষণ লাগে পরে বোঝার জন্য বাট যদি ভিডিওটা আপনারা দেখে নেন একবার দেখে নিলে পনেরো মিনিট বিশ মিনিট টাইম স্পেয়ার করবেন কিন্তু আর কোনো সমস্যা হবে না ওটা আপনাদের সব সময় মনে থাকবে এটা শিওর এসুরেন্স আমি দিচ্ছি কারণ ভিডিওটা আমি রেডি করেছিলাম এবং আমি যতটুকু পারি এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি ভিডিওটা শুনেছি মনে হয়েছে খুব ইজি শেখা যায় কারণ স্টিল যদি কোনো ইম্প্রুভমেন্টের দরকার হয় আপনারা আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন নেক্সট হলো দ্য হাইকোর্ট হ্যাজ দ্য পাওয়ার টু ইস্যু রিট আন্ডার আর্টিকেল টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি সিক্স যেটা আমি বলেছিলাম আর সুপ্রিম কোর্ট হলে কত হবে সুপ্রিম কোর্ট হলে থার্টি টু হবে ওকে নেক্সট হলো জাজ অফ সুপ্রিম কোর্ট ক্যান বি রিমুভড সুপ্রিম কোর্টের জাজকে 
सेम एक ही पद्धति जे रखम भाव राष्ट्रपति के रिमूव करा सेम एक ही पद्धति सुप्रीम कोर्टे जज के रिमूव करते हलो इमपैचमेंट कोश्चन ए रकम आसे परीक्षाते को जज के रखम रही है सुप्रीम कोर्टे जा रखम इमपैचमेंट प्रोसिडियर रिमूव कर देखे नबें अपना नेक्स्ट हल सबजेक्ट इन द नाइन्थ शिड्यूल इज बियंग द स्कोप अफ जुडिसियल रिव्यू जुडिसियल रिव्यू में नाइन्थ शिड्यूल कथा बला टुएल्व शिड्यूल और थार्ड शिड्यूल और एथ शिड्यूले की क्यों बला एथ शिड्यूल आपन के बला लैंगुएज नहीं एम आई रईट लैंगुएज टुएल्व शिड्यूले की बला से आपनारा देखें म्यूनिसिपालिटी इलेवेन शिड्यूल पंचायत यगल अपना देखे नबें दें हुईच अब द फलोईंग इज द इनभार्टेबल आउटकाम अफ रिवालाइजेशन एट रिट्रेस अब द स्ट्रीट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओरिजिनल जुडी जुडिडिक्शन अफ सुप्रीम कोर्ट इज कन्टेन्ड इन वन हंड्रेड एंड थार्टी वन एर साथ ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल जगह मेन्शन कर दीची एखे आर्टिकल गुरु इम्पोर्टेंट वन हंड्रेड एंड टोटी फोर आर्टिकल दें वन हंड्रेड एंड थार्टी सेभेन आर्टिकल वन हंड्रेड टोटी नाइन आर्टिकल ये तीनटे अवश्य अपना मने रखा चेष्टा कर तीन आर्टिकल देखिए कोश्चन आसे तपर हलो द पावर अब द प्रेसिडेंट टू कन्सल्ट द सुप्रीम कोर्ट इज अंडार टेकन अंडार आर्टिकल वन हंड्रेड एंड फर्टी थ्री ओके ये तीनटे आर्टिकल बढ़ल ये सुप्रीम कोर्टे एक आर्टिकल जो पार्ट रही है से पार्टर मध्य रही है वन हंड्रेड टोटी फोर थे सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड केसगुल शुरू स्टार्ट है आर्टिकलगुल स्टार्ट है और अराउंड वन हंड्रेड एंड फर्टी वन पर्यटन रही है तरह मध्य सबग देखार चेषा करबें तीनटे आर्टिकल भेरि भेरि इम्पोर्टेंट इनक्लूडिंग आर्टिकल थ्री वन हंड्रेड एंड थार्टी वन नेक्स्ट हल इन ए फेडरल सिसटेम द गजियन अब द कन्स्टिट्यूशन गजियन अब द कन्स्टिट्यूशन हल जुडिसियारि जुडिसियर एक इंडिपेन्डेंट बडी इटे व्च डक अफ कन्स्टिट्यूशन बला के व्च डक अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन बला नेक्स्ट हल द एक्सिक्यूटिव पावर अब द इनियन इज वेस्टेड ऑन हुईच अब द फलोईंग बिलो एक्सिक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट अपशन नम्बर डी तरह क्वेश्चन हल हुईच ओन अब द फलोईंग आर्टिकल डील्स उइथ द पैडोनिंग पावर अब द प्रेसिडेंट आर्टिकल सेभेंटी टू अपन के अवश्य एर साथ मना रखते हैं जे हाई गवर्नर का पैडोनिंग पावर रही है यहाँ कतम आर्टिकले रही है अपन के मना रखते हैं देखे नबें नेक्स्ट हलो द प्रेसार ग्रुप प्रेसार ग्रुप और अर्गानाइजेशन अफ इूनिभार्सल कैरेक्टर अपशन नम्बर डी प्रेसार ग्रुप एक्चुअलि खूब एक पावरफुल ग्रुप एक लाला राजपथ सरि हाँ लाला राजपथ रहा एक संस्था कर नाइनटीन हंड्रेड टोटी टोटी वाने ये अल इंडिया लेवल फेडारेशन सामथिंग ये एक प्रेसार ग्रुप प्रेसार ये प्रथम प्रेसार ग्रुप इंडिया ओके तो यको प्रेसार ग्रुप जत जिसगर मानते हैं ये बेसिकलि कि बोलब एट बेसिकलि एरक एक अर्गानाइजेशन जेटा सब किचुते ही रही है सब अर्गानाइजेशन मध्य प्रेसार ग्रुपे कि मेम्बर थे तो वह सब समय ये मनीटर करार चेषा कर पावर द्वारा नेक्स्ट हल हुईच अब द फलोईंग नोन एज ए प्रेसार ग्रुप जी रखम ट्रेड इनियन कस्ट ग्रुप ट्राइवल अर्गानाइजेशन सब गुरु नेक्स्ट हुईच आर्टिकल अब द इंडियन कन्स्टिट्यूशन हेज द प्रोशन अफ फाइनान्स कमिशन जो दिए आर्टिकल टू एट्टी एरक डिसकस कर लेकिन कोश्चन बैरिए आस फाइनान्स मिनिस्टर के निर्मला सीतारामन नाम मैंने रखते हैं अपन के नेक्स्ट इलेक्शन अफ मेम्बर अफ राज्यसभा टेकन फ्रम कन्स्टिट्यूशन अफ साउथ आफ्रिका राज्यसभा मेम्बर इलेक्शन को कन्स्टिट्यूशन थे ना होता हल साउथ आफ्रिकार कन्स्टिट्यूशन थे तरह हल हुईच आर्टिकल अब द कन्स्टिट्यूशन से इज दैट काउन्सिल अफ स्टेट और काउन्सिल अफ स्टेट हो सरि हाँ यस काउन्सिल अफ स्टेट होता काउन्सिल अफ स्टेट आर्टिकल एट्टी थ्री ते रही है आर्टिकल एट देखो ये हल राज्यसभा 
uh, which article of the constitution says that council of state shall not be dissolute ei kotha ta bola hoychilo article 83 te but article 80 te ka ke niye bola hoychilo article 80 86 89 ei tinta article obosshoi apnara mone rakhben important next question which article of the Indian Constitution says that member elected by the president cannot vote in the election of president? Article 55. Article 55 election shaman de bolachiro president. To eta te kothata mention royeche. To achkeer 40 video ami 40 question ami discuss korlam ekhane. Next part another 40 question amra discuss korbo. तो जो दी ए 40 वीडियो में तो कुनू टॉपिक के आपना देर माने हो जो किचु बाक किचु कमेंट करा था के बाक किचु जाना था के एनक्वायरी रिलेटेड देन आवर कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन यू जस्ट पुट ए मैसेज ऑन दैट कमेंट सेक्शन वी ट्राई टू गिव योर प्रॉब्लम वी ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम तो आज के